আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞান তো ফ্রেন্ডস তোমরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে তো ভিডিওটা শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন আছে তোমাদের রোগীর দেহের উষ্ণতা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ফাইনাইট স্কেলে কত অপশান আছে তোমাদের একশো চার ডিগ্রি ফাইনাইট একশো ডিগ্রি ফাইনাইট ছিয়ানব্বই ডিগ্রি ফাইনাইট বাহাত্তর ডিগ্রি ফাইনাইট তো এখানে কিন্তু তোমাদের উত্তর হয়ে যাবে একশো চার ডিগ্রি ফাইনাইট তো ওই একশো চার ডিগ্রি ফাইনাইট কী করে হলো সেটা কিন্তু আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব তো তোমাদের কিন্তু প্রশ্নের মূল বিষয়টা হচ্ছে সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট করতে হবে তো এখন আমরা যদি সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট করার সূত্রটা লিখি এফ ইজিকাল টু নাইন বাই ফাইভ ইন্টু সি প্লাস বত্রিশ তো এখন আমি এই সূত্রটা ধরেই ক্যালকুলেশন করব তো নাইন বাই ফাইভ ইন্টু তো এখানে সিয়ার মান কিন্তু দেওয়া আছে চল্লিশ সিয়ার মান দেওয়া আছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে সেলসিয়াসের মান তো এখানে আমরা চল্লিশ লিখে নেব প্লাস বত্রিশ তো এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি তো পাঁচ দিয়ে যদি চল্লিশ কাটি তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে আট এবার যদি আমরা নাইন ইন্টু আট করি তো এটা কিন্তু হয়ে যাবে বাহাত্তর আর এরপর যেটা আছে প্লাস বত্রিশ তো এবার আমরা এই দুইটাকে যোগ করে দেব বাহাত্তর আর বত্রিশ কিন্তু যোগ করলে হয়ে যাবে একশো চার তো ফ্রেন্ডস আমরা কিন্তু সত্রটা ধরেই ক্যালকুলেশন করে পেলাম একশো চার ডিগ্রি অর্থাৎ চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ফ্যারেনাইট স্কেল কিন্তু হবে একশো চার ডিগ্রি ফ্যারেনাইট তো ফ্রেন্ডস আমি তোমাদেরকে আরেকবার সূত্রটা ভালো করে লিখে দিচ্ছি তোমরা কিন্তু খাতায় নোট করে নেবে সূত্রটা তো সূত্রটা কিন্তু হচ্ছে এফ ইজিকাল টু নাইন বাই ফাইভ সি প্লাস বত্রিশ এটাই কিন্তু হচ্ছে তোমাদের সেলসিয়াস থেকে ফাইনাইট করার সূত্র সূত্রটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে এবার আমি তোমাদেরকে একটা অঙ্ক করতে দিচ্ছি সেটা কিন্তু তোমরা খাতায় অবশ্যই ক্যালকুলেশন করে উত্তরটা কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তো অঙ্কটা হচ্ছে তোমাদের পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজিকাল টু কত ডিগ্রি ফাইনাইট অর্থাৎ তোমাদেরকে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিটাকে ফাইনাইট স্কেলে পরিণত করতে হবে তো সেম একইভাবে কিন্তু তোমরা এই উত্তরটা করতে পারবে এরপরের প্রশ্ন আছে তোমাদের পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে গড় দূরত্ব নির্দেশ করা হয় কোন এককে তো এখানে কিন্তু তোমাদের এককটা জানতে চাওয়া হয়েছে এককগুলি তোমাদের দেওয়া আছে এখানে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক কিলোমিটার একক না অ্যান্ডস্ট্রম একক আর অপশান ডি দেওয়া আছে সবগুলোই তো এখানে কিন্তু তোমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এককে কিন্তু পৃথিবী ও সূর্যের গড় দূরত্ব মাপা হয় এরপরে প্রশ্নটা আছে তোমাদের এক আলোকবর্ষের মান কত তো এখানে কিন্তু মানগুলো দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট ফোর্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেনটিন মিটার নাইন পয়েন্ট ফোর্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার নাইন পয়েন্ট ফোর্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার না অপশান ডি নাইন পয়েন্ট ফোর্টি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টিন মিটার তো ফ্রেন্ডস এই মানগুলোর মধ্যে তোমাদের কোন মানটা সঠিক হবে সেটা কিন্তু তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তো তোমাদের কিন্তু কোশ্চেন্স ওয়ান আর কোশ্চেন্স টু কিন্তু তোমাদের বাড়িতে হোমটাক্স থাকলো এগুলো কিন্তু তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে উত্তরগুলো জানাবে এরপরে প্রশ্ন অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড কোন ভিটামিনের রাসায়নিক নাম তো এখানে কিন্তু অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড যে ভিটামিনের রাসায়নিক নাম সেটা কিন্তু হয়ে যাবে ভিটামিন সি তো ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কিন্তু অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড আর ভিটামিন এর কিন্তু রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল আর ভিটামিন বির তো ভিটামিন বি কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন ভিটামিন ওয়ান ভিটামিন টু ভিটামিন থ্রি তো এগুলো কিন্তু আমি সবগুলোই আগের একটা ভিডিওতে আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা কিন্তু সেগুলো ভিডিও অবশ্যই দেখে নেবে আর ভিটামিন কে তো ভিটামিন কে এর কিন্তু রাসায়নিক নাম হচ্ছে ফাইলো কুইনন তো ভিটামিন কে এর কিন্তু আরেকটা রাসায়নিক নাম আছে ন্যাপথো কুইনন ফ্রেন্ডস আমি কিন্তু আমার আগের একটা ভিডিওতে সবগুলো ভিটামিনের রাসায়নিক নাম আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে আর ফ্রেন্ডস চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখা বেলাগনটি অন করে রাখবে যাতে তোমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো আর মিস না হয় তো এবার আসা যায় পরবর্তী কোশ্চেনগুলোতে এরপর কোশ্চেনটা আছে তোমাদের নিউটন ও ডাইনের মধ্যে সম্পর্কটি হলো সম্পর্কগুলো দেওয়া আছে তোমাদের এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন ডাইন এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ডাইন তো এখানে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু এক নিউটন ইজিকাল টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন তো এই কোশ্চেনটাতে কিন্তু তোমাদের সম্পর্কটা জানতে চাওয়া হয়েছে তোমাদের কোশ্চেনটা কিন্তু এইভাবেও থাকতে পারে এক নিউটন ইজিকাল একটা ডেস্ট দিয়ে ডাইন লেখা থাকবে এর ফলে প্রশ্নটা আছে তোমাদের একই তাপমাত্রায় দুটি বল
এরপরের প্রশ্ন পলবতা কোন দিকে কাজ করে পার্শ্বমুখে নিম্নমুখে ঊর্ধ্বমুখে না উভয় মুখে তো এখানে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে ঊর্ধ্বমুখে অর্থাৎ পালাবতা কিন্তু সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখে কাজ করে এটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এরপরের প্রশ্ন আছে কোন অবস্থায় পদার্থ নিচু থেকে উঁচুর দিকে প্রবাহিত হয় তো এখানে তোমাদের অবস্থা দেওয়া আছে কঠিন তরল প্লাজমা না অতি তরল তো এখানে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে তোমাদের অতি তরল অর্থাৎ অতি তরল অবস্থায় কিন্তু পদার্থ নিচু থেকে উঁচুতে প্রবাহিত হয় এরপরের প্রশ্ন নিচের কোনটি ধাতু এবং অধাতুর মতো আচরণ করে নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন না বোরন তো এখানে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে বোরন তো ফ্রেন্ডস আমি তোমাদেরকে এখানে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি ধাতু এবং অধাতুর মতো যে পদার্থগুলো আলোচনা আচরণ করে সেগুলোকে কিন্তু বলে ধাতু কল্প তো এই ধাতু কল্পের কিন্তু আমি যদি আরও দুইটা উদাহরণ দিই সেটা কিন্তু হয়ে যাবে আর্সেনিক সিলিকন তো এগুলো কিন্তু হয়ে যাবে তোমাদের ধাতু গল্পের কয়েকটি উদাহরণ তোমরা কিন্তু উদাহরণগুলো সবগুলো মনে রাখবে কি কী বললাম আর্সেনিক বোরন সিলিকন ইত্যাদি এরপরে প্রশ্ন আছে প্রলম্বনের এর একটি উদাহরণ হলো চোখের চূর্ণ আঠা চা না তেল তো এখানে কিন্তু প্রলম্বনের একটি উদাহরণ হয়ে যাবে চকের চূর্ণ ফ্রেন্ডস তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর আগের ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে এরপরে প্রশ্ন আছে জল ও ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোসাইডের ক্লোয়েডকে কি বলে তো এখানে তোমাদের অপশান আছে অ্যারোসেল মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম ফোম না জেল তো এখানে কিন্তু তোমাদের জল ও ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোসাইডের ক্লোয়েডকে কিন্তু বলে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম অপশান বি যেটা আছে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এরপরের প্রশ্ন আছে ফুয়েড ওয়েল ব্যবহৃত হয় তো এখানে তোমাদের ফুয়েড ওয়েলের ব্যবহারগুলো দেওয়া আছে ইঞ্জিনের জ্বালানি রূপে গ্যাসোলিন তৈরি করতে উপরের দুইটি না কোনোটিই নয় তো ফ্রেন্ডস এখানে কিন্তু তোমাদের উত্তর হয়ে যাবে উপরের দুইটি মানে ইঞ্জিনের জ্বালানি রূপে গ্যাসোলিন তৈরি করতেই তো এখানে কিন্তু তোমাদের আসল যেটা উত্তর হবে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে উপরের দুটি এরপরের প্রশ্ন আছে তোমাদের এক এইচপি মানে হর্স পাওয়ার্স ইজ ইকাল টু কত ওয়ার্ড তো এখানে ওয়ার্ড দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট থার্টি ফোর সেভেন হান্ড্রেড এইটটি সিক্স ওয়ার্ড ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন ওয়ার্ড না সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স ওয়ার্ড তো এখানে কিন্তু তোমাদের উত্তর হয়ে যাবে সেভেন হান্ড্রেড ফোর্টি সিক্স ওয়ার্ড অর্থাৎ ওয়ান হর্স পাওয়ার্স ইজ ইকাল টু সাতশো ছেচল্লিশ ওয়ার্ড এরপরে প্রশ্ন আছে পেন্টল হুইল কোন শক্তিকে শরীর শক্তিতে রূপান্তর করে তো এখানে তোমাদের শক্তিগুলোর নাম আছে শব্দ শক্তি স্থিতি শক্তি গতি শক্তি না জোর ভাটা শক্তি তো এখানে তোমাদের যেটা উত্তর হবে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে অপশান বি স্থিতি শক্তি অর্থাৎ প্যান্টল হুইল কিন্তু স্থিতি শক্তিকে তরি শক্তিতে রূপান্তর করে তো ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিও তোমাদের লাস্ট কোশ্চিন আছে ইঞ্জিনের রেডিওটর ঠান্ডা করার জন্য জল ব্যবহার করা হয় কেন তো এখানে কিন্তু কারণগুলো দেওয়া আছে স্ফোটানাঙ্ক কম ঘনত্ব কম তাপগ্রাহিতা উচ্চ না সহজ লভ্যতা তো এখানে কিন্তু তোমাদের যেটা উত্তর হয়ে যাবে সেটা কিন্তু হয়ে যাবে তাপগ্রাহিতা উচ্চ অর্থাৎ তাপগ্রাহিতা উচ্চ হওয়ার কারণে কিন্তু ইঞ্জিনের রেডিওটর ঠান্ডা করার জন্য জলটাকে ব্যবহার করা হয় তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকে ভিডিও কোশ্চেন্স তোমরা কিন্তু ভিডিওটা তোমাদের বন্ধুদের মাঝে অনেক পরিমাণে শেয়ার করবে আর চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর আমার আগের ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নেবে